আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয় অনেক ভালো আছি এই তো আমাদের গাছের পাকা সফেদা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর আমি সফেদা গাছের কিভাবে যত্ন নিয়েটি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব এই তো আমার সফেদা গাছ মাশাল্লাহ খুবই বড় আর হেলদি হয়েছে আর এটা হচ্ছে আমার বারো মাসই সফেদার চারা এটার মধ্যে প্রায় সব সময় ফল থাকে ফুল আসে তারপর ছোট ফল থাকে এরকম সব সময় থাকে যেহেতু এটা বারো মাসই সফেদা গাছ তাহলে সব সময় তো এটার মধ্যে খাবার দিতে হবে আর গাছের খাবার হিসেবে আমি জৈব সার ব্যবহার করি আর যখন আপনারা মাটিটা তৈরি করে গাছটা রোপণ করবেন তার দুই দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত এটার মধ্যে এক্সট্রা কোনো খাবার দিতে হবে না যেই খাবার দিয়ে আপনারা গাছ রোপণ করেছেন ওই খাবারই চলবে আর দুই থেকে তিন মাস পর থেকে আপনারা খাবার দেওয়াটা স্টার্ট করবেন আমি এইখানে সবজির খোসা পচিয়ে তারপর তরল জৈব সার ব্যবহার করি খোল পচা পানি ব্যবহার করি আর কলার খোসা পচিয়ে ওটা ব্যবহার করি কলার খোসাটা পচিয়ে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এটার কলার খোসার মধ্যে প্রচুর পটাশিয়াম আছে এটা গাছের ফুল ফল থাকতে সাহায্য করে গাছের ফুল জড়ে যায় ওই জন্যই আমি কলার খোসা ব্যবহার করি আর সফেদা গাছের মধ্যে প্রচুর ফুল আসে আবার জড়েও কিছু থাকে কিছু জড়েই তো আমার নতুন গুটি বাঁধছে বেঁধে নতুন ছোট ছোট গুটি হয়েছে অনেক সফেদার আর আমার ফুল জড়ে যেত তারপর আমি এটার মধ্যে কলার খোসার পচা পানি দিয়েছি আর হাড়ের গুঁড়া ডিমের খোসা দিয়েছি গাছের গোড়ায় হাড়ের গুঁড়া ডিমের খোসা ব্যবহার করেছি আর এটার মধ্যে কীটনাশক হিসাবে আমি নিম পাতা ব্যবহার করি এক মুঠো নিম পাতা এক লিটার পানিতে জাল দিয়ে ওটার সাথে বিম লিকুইড মিশিয়ে তারপর আমি গাছের মধ্যে স্প্রে করি আমি পোকা আসার জন্য অপেক্ষা করি না আর শীতের দিন এই জন্যই আমি নিচে মালচিং করে রাখছি গরমের দিনে মালচিং করার দরকার নেই শীতের দিনে মালচিং করে রাখলে গোড়ার মাটিটা সফট থাকে এই তো আমার সফেদা গাছ আর সবসময় সফেদার ডালগুলো মরা ডালগুলো কেটে রাখবেন ছাটাই করে রাখবেন আর একটু বড় হলে কেটে দিলে দেখবেন কি সাথে অনেক শাখা প্রশাখা বের হয় ওই ডাল থেকে আর নতুন করে অনেক ফুল আসে আমি ওই রকম করি সব সময় গাছের ডালগুলো কেটে দেই আমার প্রয়োজন মতো আর এটার মধ্যে আমি এই সফেদা গাছের মধ্যে কীটনাশক এখন আমি ব্যবহার করিনি নিম পাতার ওইটাই ব্যবহার করেছি শুধু আর এখানে হচ্ছে আমাদের পাকা সফেদা সংগ্রহ করছে ওটার বুটা আর এটার মধ্যে এটার মধ্যে রোগ বলতে শুধু পোকা বলতে শুধু মিলি বাঘ বেশি আক্রমণ করে যদি দেখেন যে মিলি বাঘ আক্রমণ করছে তাহলে দেখবেন না ওই জায়গাটায় পিঁপড়া চলাচল করতেছে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন সাদা সাদা মিলি বাঘ আক্রমণ কর আক্রমণ করলে আপনারা সাবানের গুঁড়া দিতে পারেন সাবানের বিম লিকুইড পানিতে মিশিয়ে দুই তিন ফোটা এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে পারেন আর এটা ছিল হাড়ের গুঁড়া হাড়ের গুঁড়া এখানে মেগে নুডুসের কাপের মধ্যে আমি পুরোটা ভরে নিয়ে একটু কম নিয়েছি এক কাপ থেকে একটু কম আর ওটার সাথে তিন চামচ আমি ডিমের খোসা মিশিয়ে ডিমের খোসা আমি রোদে শুকিয়ে ব্ল্যান্ডারে গুঁড়া করে নিই বক্সে ভরে নিই ওটার সাথে ডিমের খোসা মিশিয়ে তারপর আমি গাছের গোড়ায় না ড্রামের চারোদিকে মাটি উঠিয়ে তারপর এটা দিয়ে তারপর মাটি চাপা দিয়ে পানি দিয়ে দিয়েছি আর তার কিছুদিন কয়েকদিন পর আমি যে কলার খোসা পচিয়ে দশ থেকে বারো দিন পচিয়ে এক মগ পানি যদি আপনি ওইখান থেকে আনেন কলার খোসার পানি তাহলে দুই মগ পরিষ্কার পানি মিশিয়ে তারপর গাছের গোড়া দিয়ে দিতে পারেন আর মিলি বার্ক আক্রমণ করলে আপনারা এটা হাত দিয়েও দমন করতে পারেন টিসু দিয়ে হাত দিয়ে মুছে দিতে পারেন যদি অল্প হয় আর বেশি হইলে সাবানের গুঁড়ার পানি ব্যবহার করতে পারেন আর কীটনাশক হিসেবে আমি ওটা বলতে পারি না কারণ আমি ওটা কীটনাশক ব্যবহার করি না এই জন্য ওটা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নাই আর সফেদা এটা হচ্ছে থাই সফেদা আপনারা চারাটা কেনার সময় একটু লক্ষ্য করে দেখে নেবেন যেটা দেশি সফেদা হয় ওটা হচ্ছে সফেদা সফেদাটা গোল থাকে আর এটা একটু লম্বা টাইপের আর একটু বড় বড় হয় এটা দেশি সফেদার চাইতে এটা একটু বড় বড় হয় আর থাই সফেদা আমার সম্ভবত মনে হয় দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে প্রচুর লম্বা অনেক লম্বা এক আঙ্গুল থেকে বড় হবে আর এটা হচ্ছে লম্বাই গুল লম্বাটা আর এখানে আমার গাছে দেখবেন অনেক মানে ধুলাবালি পড়ে আছে শীতের দিন এই জন্য অনেক ধুলাবালি পড়ে আমি সপ্তাহে একদিন গাছের মধ্যে পরিষ্কার পানি স্প্রে করে দিই আজকে শীত এই জন্য গাছের মধ্যে আমি সকালে এত পানি স্প্রে করে নিই রোদ উঠলে স্প্রে করে দেব আর এই তো আর যদি সত্রাক লাগে তো দেখবেন কালো কালো মানে সত্রাক এগুলো গাছের মধ্যে লেগে থাকে তাহলে আপনারা 
হলুদ এক চা চামচ হলুদ এক লিটার পানিতে গুলিয়ে তার সাথে ঝালমরিচ দিয়ে ঝালমরিচ দিয়ে এক ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবেন তারপর এটার মধ্যে গাছের মধ্যে স্প্রে করে দেবেন তো আজকের মধ্যে এইখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ পরবর্তী আপডেটের জন্য আমাদের সাথেই থাকেন